Hola de nuevo, soy Beth Foster. Esta vez les traigo un speedpaint de Squirtle, pero es como de su anatomía. Y bueno, les mostré ahí mi boceto. Generalmente, o bueno, lo que yo hago me gusta es hacer el boceto en mi cuaderno. No me acostumbro a hacerlo aún en la tableta digital. Y bueno, después ya voy pasando las líneas. Normalmente no me gusta mostrar este proceso en donde estoy dibujando sobre el boceto hecho a lápiz. Porque siento que se ve muy sucio, pero... No sé, esta vez no me dio tiempo para poder hacerlo y editarlo tanto, entonces lo dejé así. Espero que no les moleste. Y bueno, ahí estoy haciendo sus, sus órganos, que no entiendo bien qué es cada cosa, pero se entiende, ¿no? <ríe> y bueno, ya que lo tengo hecho... ¡Suscríbete! <ríe> ya que lo tengo hecho, estoy viendo muchísimos errores que tuve, pero creo que aún así la idea... Oh, pues si pudieran haber visto, ahí estaba la paleta de colores que me gusta usar. Bueno, me gusta tenerlo en un documento al lado para que no me estorbe mientras estoy dibujando. Y bueno, ahí estoy dando luces y sombras. Dale a like, por favor. <ríe> y bueno, a mí normalmente me gusta mucho ponerle mucha textura a mis dibujos porque siento que quedan más realistas. Y del lado donde está la sombra siempre pongo un brillito azul que es como el, el reflejo de la luz que pueda haber contrastando desde atrás. Su intestino, cortito... <ríe> Una cosa amarilla, <risa> más cosas amarillas. Y bueno, esos tubitos. Que claro que sí, un cuerpo humano no es un cuerpo humano sin... ¡Oh, ¡Humano, esos guardas! <risa> bueno, un cuerpo no puede ser un cuerpo sin esos tubitos, ¿verdad? Que no llegan a ninguna parte. Bueno. Ahí estoy dando textura. A los huesitos. Bueno, si, si ustedes gustan, eh, el programa que utilizo es Krita. De hecho, sirve para hacer animaciones, pero me gusta mucho usarlo para dibujar. También, de hecho, tiene pestañas. Unas son para dibujar, te vienen plantillas para hacer cómic. Ahí me gusta esta porque siento que la plantilla de animación te quita espacio con los fotogramas de abajo. La línea de tiempo. Y a un lado pueden ver mis pinceles que utilizo por si gustan ustedes también utilizarlos. Ahí estoy dando sombritas a la cara. Ese borde negro es como para que se entienda que está dividido como si fuera una naranja. <ríe> se entiende, ¿no? <ríe> y bueno, un fondo para que parezca como papel. Como si alguien lo estuviera estudiando. Y les muestro el resultado final. Les agradecería mucho que si les gustó se suscriban, denle like y por favor comenten si les gustaría que dibujara algo en el siguiente video. Muchas gracias, adiós.